get the unspoken in the video la nam or famous personality or celebrity pathi nam paaka porom avaru or politician politics none dai senji video utu vella poga vena namukku adukku sambandham illana nenikka vena na ipo vandha andha or particular politician pathi ungalku perumaiya solli avaru mele or nalla per kondu varanum nadrathukaga na andha video podala avaru mooliyama இந்த வீடியோ மூலியமா நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு மாரல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் நான் இப்போ அவரை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஹீஸ் விஜயகாந்த் விஜயகாந்த் பத்தி எவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் வந்து யூடியூப்ல வருது ஃபாரின் மெசேஜ்ல பாக்குறேன்னா அது அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகல நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை அதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ போடுறேன் யூஸ்வலா இது வரைக்கும் நான் எந்த ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் பத்தி நான் தனியா இந்த மாதிரி வீடியோ போட்டது கிடையாது பட் ஆனா இவரை பத்தி நான் சொல்லி ஆகணும் நம்ம எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிருக்கிறோன்றது நமக்கு தெரியணும் விஜயகாந்த் இவ்வளோ நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்காரு அவரு வந்து அந்த நடிகர் சங்க தலைவரா இருக்கும்போது படுத்துட்டு இருந்த அந்த நடிகர் சங்கத்தை தூக்கி வச்சது அவரு அது எவ்வளவு சினிமாக்காரங்க சொல்லியிருக்காங்க சினிமால இருக்கவங்க ஒருத்தவங்க கூட விஜயகாந்த் வெறுத்தவங்க கிடையாது இப்பயும் வெறுக்க மாட்டாங்க எல்லாருமே இன்னமும் அவங்களை ரொம்ப அப்படியே அவ்வளவு மதிப்பு மரியாதை இருக்கு ஒரே ஒரு டைம்ல வடிவேல் வந்து அந்த அரசியல் ரீதியா சில விஷயங்கள் எதிர்த்து பேசினார் ஆனா அவரு கூட இப்ப கண்டிப்பா ஃபீல் பண்ணுவார் அது அந்த டைம்ல ஏதோ அவர் இப்படி பேச வச்சிருச்சு விஜயகாந்த்க்கு எதிராக ஒரு சர்ச்சை கருத்தோ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஒரு அக்யூசேஷனோ எதுவுமே கிடையாது அவ்வளோ நல்லது பண்ணியிருக்காரு இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரியணும் அவனு புதுசு கிடையாது ஏதாவது ஒரு புயலோ ஒரு வெள்ளமோ ஒரு பாதிப்பையா இருக்கோன்னா உடனே போய் உதவி செய்யறது அவரு அவர் செய்யற நிறைய உதவி வெளியில தெரியாது இது எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இப்ப நான் இப்படி நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க விஜயகாந்த் வந்து குடிக்கிறார் ரொம்ப அவர் ஒரு குடிகாரன்ற மாதிரி ஒரு இமேஜ் ஃபுல்லா பரவிடுச்சு சில விஷயம் அவர் நினைக்கும் போது எனக்கு உள்ளுக்குள்ள அப்படியே ஒரு மாதிரி அழுக மாதிரி வருது எமோஷன் ஆகுது அவரு நிஜமாவே ஒரு குழந்தை மாதிரிங்க நிறைய என்னால உதாரணம் சொல்ல முடியும் ஒரு ரீசெண்டா ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் போயிருக்காரு அந்த ஸ்டேஜ் ஏறும்போது யாரோ ஒருத்தர் அப்துல் கலாம் வேஷம் மாதிரி போட்டுருந்த போல இருக்கு அவரை பார்த்து இவர் கையை கும்பிட்டுட்டு வந்து உட்காரு இதை நம்ம வேடிக்கையா சிரிச்சுட்டு போறோம் காமெடியா பட்டு மனசுல எந்த அளவுக்கு ஒரு அந்த ஒரு மென்மையான ஒரு குழந்தைத்தனம் இருந்தா அவர் அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் முன்னாடி கையெடுத்து கும்பிட்டு வருவார் யாரு தாங்க குடிக்காம இருக்கா அவருக்கு இருக்கிற அந்த ப்ரெஷரு ஸ்ட்ரெஸ் அவருக்கு வர எதிர்ப்புகள் அந்த டைம்ல இட்ஸ் வெரி ஆப்வியஸ் அவரு குடிச்சிருக்காரு குடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஆனா இப்ப இருக்கிற ஒரு நிலைமைக்கும் அவரு பேட்டியில வளர்றதுக்கும் குடிக்கிறதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அவர் குடிச்சிட்டு ஒண்ணு வந்து எல்லாம் பேட்டியும் அவர் பேசல சில ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்றேன் விஜயகுமார் நடிகர் விஜயகுமாருடைய ஒய்ஃப் மஞ்சுளா அவங்க இறந்த ஒரு பங்கனுக்கு விஜயகாந்த் போயிருக்காரு இப்ப பேட்டியாளர்கள் கேட்கும் போது அவர் சொல்லியிருக்காரு என் நண்பர் விஜயகுமார் குடும்பத்திற்கு என் ஆழ்ந்த நன்றிகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆழ்ந்த இரங்கல் சொல்ற இடத்துக்கு ஆழ்ந்த நன்றிகள் சொல்லியிருக்காரு இது வந்து வீடியோ நிறைய வைரலா எல்லாருமே சிரிச்சோம் காமெடியா இருந்துச்சு நிறைய மீம்ஸ் அவர் வச்சு நிறைய போட்டோம் அவருக்கு என்ன பேச தெரியாம பேசுறாரா அவரு வளர்றாருன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா கொஞ்சம் பழசு எல்லாம் போய் பாருங்க வாஞ்சிநாதனா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா கேப்டன் பிரபாகரனா இருக்கட்டும் அந்த படத்துல எல்லாம் இந்த தேசிய வசனங்கள் எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய வசனம் அப்படியே ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அப்படியே பேசுவார் கண்டினியூஸ் அந்த உணர்ச்சி அந்த வார்த்தையில தெரியும் ஒரு பிசறு இருக்காது ஒரு தடுமாற்றம் இருக்காது கணீர் கணீர்னு அப்படியே விழும் அந்த வார்த்தை அந்த குரல் அப்படி பேசுறவர் அவர் இப்ப வளர்றாருன்னா அது குடிக்கிறதுக்காக கிடையாது அந்த விஜயகுமார் அந்த பங்கன் வார்த்தை முன்னாடி அவர் குடிச்சிட்டு வரல அதனால அவர் வளரல நீங்க இந்த விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அவருக்கு ஏதோ ஒரு நோய் இருக்கு அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அதுக்காக நம்ம அப்படியே ஒதுக்கிட்ட கூட குடிக்காரன் குடிக்காரன்ற அந்த இமேஜ் போட்டுறாதீங்க நம்ம வீட்டுல ஒருத்தவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நோய் வாய்ப்பட்டு பேச்சு தடுமாறுது இல்ல வளர்ற மாதிரி யாராவது இருந்தா நம்ம அப்படியே விட்டுருவோமா நான் பேச போறதுனால நம்ம யா உங்க எல்லாரையும் நான் தேமுதிகாக்கு ஓட்டு போடுங்களா சொல்ல வரல அந்த கட்சி படுத்து சின்மேட்டு வராது விஜயகாந்தும் வரமாட்டார் வர கூடாதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அவரு நல்ல சந்தோஷமா வீட்டுல அமைதியா இருக்கட்டும் நான் என்ன சொல்றேன் நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய பேரை வந்து நம்ம தப்பா வந்து அடக்கிடுறோம் ஒரு நல்ல விஷயங்களை வந்து மேல வர விடாம நம்மளே கெடுத்துடுறோம் இப்படிதான் காமராஜர் நம்ம தோக்கடிச்சோம் தைரியம் போல்னஸ் ஜெயலலிதா அவங்க வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பவரா இருந்தாங்க எல்லாருமே பயப்படுவாங்க ஜெயலலிதா தான் குனிஞ்சு கை கட்டிக்கிட்டு அப்படி இருந்த ஒரு கூட்டத்துல பார்லிமெண்ட்ல ஜெயலலிதாக்கு எதிர்க்க ஏறி நின்று ஹை அப்படின்னாரு அந்த ஒரு போல்னஸ் அந்த ஒரு தைரியம் அப்படின்னா ஒரு முரட்ட ஆளுனா கிடையாது தைரியமா பேசுறவங்க ரொம்ப கத்துருவாங்க அப்படி
ஒரு யாரோ ஒருத்தர் இறந்துட்டாருன்னா ஒரு பேட்டி எடுக்கும் போது அப்படி அழகாரு அதெல்லாம் சும்மா நடி நடிப்பானா இருக்காது ஸ்கிரீன் முன்னாடி நடிக்கிறது வேற அதை பார்க்கும் போது அந்த வீடியோ பார்க்கும் போது தெரியும் அந்த அளவுக்கு ஒரு குழந்த மனசாயிடுச்சு அவருக்கு ஏதோ ஒரு உடம்புல ஒரு பிரச்சனை இப்ப கொரோனா மாதிரி இப்ப நம்ம மருந்து கண்டுபிடிக்காம இருக்கணும் அந்த மாதிரி பேர் இல்லாத ஒரு நோய் அது என்னன்றது வெளியில அவ்வளவு நம்மளுக்கு தெரியல அவங்க கூட இருக்கவங்களால ஏதாவது இப்ப நட இப்படி நடக்குதா அவங்க சொல்லி இவர் பேசுறாரா முன்னாடி எல்லாம் அப்படி இல்லை பட் இப்ப வந்து ஏதோ நடக்குது நம்மளுக்கு தெரியாத சில விஷயம் அவங்க சுத்தி நடக்குது மத்தபடி அவர் பேச தெரியாதவங்க எல்லாம் இல்ல இப்ப நிறைய பேர் அரசு அரசியல்வாதிங்க வந்து எதோ வளரிக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல அவங்க இப்ப மட்டும் வளரல இப்ப வளரிட்டு இருக்கா அரசியல்வாதிங்க ஆரம்பத்துல இருந்து வளரிட்டு இருக்காங்க அதுதான் உண்மையான உளறல் எவ்வளவு வருஷம் இந்த சினிமாவா இருக்கட்டும் மத்த பேட்டியா இருக்கட்டும் ஒரு தெளிவான ஒரு பேச்சு உடையவர் தான் விஜயகாந்த் அவருடைய பழைய ஸ்பீச் எல்லாம் கேளுங்க இத்தனை வருஷம் அப்படி இருந்தவர் இந்த கடந் கடந்த ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் இப்படி வளர்றாருன்னா அது நம்ம வந்து அவர் இப்படி தப்பா நம்ம பிராண்ட் பண்ணிடக்கூடாது இன்னும் எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு எனக்கு இப்ப ஞாபகம் இல்ல அவர் அவ்வளவு விஷயம் பண்ணிருக்காரு சோ இதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்ப நான் விஜயகாந்த்க்கு ப்ரமோட் பண்ணல நான் ஒண்ணு தேமுதிக கட்சியில இல்ல சோ அவர் ஒரு நல்ல மனுஷர் அவர் ஒரு அவர் அவர் இப்ப அரசியல் இருந்தாலும் வேற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஹெல்த்தியாவும் இருந்திருந்தா வேற மாதிரி இருந்துக்கோங்க நல்லா கொண்டு போயிருப்பாரு சோ இப்ப விஜயகாந்த் மறந்துருங்க இதே மாதிரி இன்னொரு விஜயகாந்த் நம்ம உருவாக்க கூடாது அதே மாதிரி விஜயகாந்த் நம்ம ஊர்ல இப்ப நிறைய பேர் இருக்காங்க சில சில கிரைடீரியானால அவங்கள வந்து நீங்க நீங்களா டீகிரேட் பண்ணாதீங்க இன்னொன்னு ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் வேர்டுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கருத்து இருக்கு அப்படின்னும் போது நீங்க இன்னொரு இடத்துல பரப்புறீங்க சொல்றீங்கன்னா அவங்களுக்கு விஜயகாந்த பத்தி கேள்விப்படாம தெரியாம இருந்தா கூட உங்களுக்கு அவங்களுக்கு அந்த பேட் இம்ப்ரெஷன் வந்துடும் ஓ அவர் எப்படிதான் போல இருக்கு அப்படின்னு சோ இது வந்து ரொம்ப தப்பான விஷயம் உங்களுக்கு இன்னமும் உங்களுக்கு விஜயகாந்த் பிடிக்கல ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவரை பத்தி பிடிக்கலனா அது உங்களுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க நெகட்டிவா ஸ்ப்ரெட் பண்ணாதீங்க வெறும் பாசிட்டிவ்ஸ் மட்டும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க சோ இதுதான் நான் இந்த வீடியோல சொல்ல வந்தேன் தேங்க்யூ சோ மச் ஸ்டே ஹெல்தி